ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் இது உங்கள் சுவையும் மனமும் இன்றைக்கி வீடியோவில் ரொம்ப ஈஸியான ஸ்வீட் ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம் பதம் பக்கம் எதுவுமே தேவையில்லை நாளே பொருள் இருந்தால் போதும் சட்டுன்னு இந்த ஸ்வீட் பண்ணிடலாம் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னே ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்கள் கிட்டே ஒரு அன்பான ரெக்வஸ்ட் சுவையும் மனமும் சேனலை ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குற நண்பர்கள் ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க தொடர்ந்து வீடியோக்களை மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டன் தட்டி விட்டு ஆல் ஆப்ஷனை சூஸ் பண்ணிக்கோங்க வீடியோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த ரெசிபி பண்ணுறதுக்கு ஒரு மிக்சி ஜாரில் ஒரு கப் அளவு பால் சேர்த்துருக்கேன் காய்ச்சி ஆற வச்ச பால் அது கூடவே அரை கப் அளவு தேங்காய் தேங்காவை பின்னாடி இருக்க அந்த கருப்பு தோல் எடுத்துகிட்டு நான் சேர்த்துருக்கேன் உங்கள் கிட்ட டெசிகேட்டட் கோகோனட் இருந்தாலும் நீங்கள் அதை அரை கப் சேர்த்துக்கோங்க முக்கால் கப் அளவு சக்கரை சேர்த்துருக்கேன் சேர்த்துட்டு இதை நல்லா நம்ம அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் நல்லா நைஸாக அரைச்சிக்கோங்க இந்த மாதிரி இருக்கணும் தேங்காய் திப்பி திப்பி அல்லாமல் நல்லா நைஸாக அரைச்சிக்கோங்க இது தனியாக இருக்கட்டும் இதுக்கு தேவையான மாவை நம்ம ஜலிச்சு எடுத்துக்கலாம் ஒரு கப் அளவு கடலை மாவு எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் எந்த கப்பில் பால் அளக்குறீங்களோ அதே கப்பில் எல்லாத்தையுமே அளந்துக்கோங்க கப் எதுவும் இல்லைன்னா வீட்டில் இருக்க டம்ளர் யூஸ் பண்ணி அளந்து எடுத்துக்கோங்க ஜலிக்கிறதுனால நமக்கு நல்ல ஸ்வீட் சாஃப்டாக கிடைக்கும் இந்த மாதிரி ஏதாவது கட்டி கட்டியாக இருந்தால் அதுவும் நம்ம ஸ்வீட்டில் செய்கிறாமல் இருக்கும் மாவு ரெடி ஆகிடுச்சு ஸ்வீட் பண்ணுறதுக்கு அடுப்பில் ஒரு பேன் வச்சுருக்கேன் பேனில் ரெண்டு ஸ்பூன் அளவு நெய் சேர்த்துருக்கேன் நெய் உருகி வரட்டும் நெய் நல்லா உருகி சூடானதும் ஜலிச்சு வச்சுருக்க கடலை மாவை சேர்த்துக்கலாம் கடலை மாவை சேர்த்துட்டு அந்த நெய்யில் கடலை மாவு நல்லா வறுபட்டு வரணும் கடலை மாவு நம்ம சேர்க்கும்போது பார்த்திங்கன்னா ஒரு பச்சை வாசனை இருக்கும் அந்த பச்சை வாசனை போயிட்டு நெய்யில் சேர்ந்து வறுபடும்போது கடலை மாவுக்கு நல்ல ஒரு வாசனை வரும் கடலை மாவு நல்ல மஞ்ச கலரில் மாறி வரும் பாருங்கள் இப்படி தேய்ச்சிங்கன்னா நம்ம மணலில் தேய்ச்சா எப்படி இருக்குமோ அதே மாதிரி இருக்கும் இந்த பதத்துக்கு நம்ம நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கலாம் ஒரு மூணு நிமிஷம் ஆகும் இது வறுபட்டு வர்றதுக்கு இது கூட நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க தேங்காய் பால் சக்கரை விழுது இருக்கு இல்லையா அதை நம்ம சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு கலந்து விடுங்க சேர்த்ததும் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் கட்டி கட்டி ஆகிற மாதிரி இருக்கும் கட்டி எதுவுமே ஆகாது நீங்கள் கலந்து விட்டாலே அந்த கட்டி எல்லாமே கரைஞ்சி தானாகவே கலந்து வந்துடும் பார்த்திங்கன்னா தெரியும் இந்த மாதிரி அழுத்தி தேய்ச்சி விட்டு கலந்துக்கோங்க நம்ம கடலை மாவை நெய்யில் நல்லா வறுத்து எடுத்ததுனால கொஞ்சம் கூட கட்டி தட்டவே தட்டாது தேங்காய் சக்கரை பால் விழுத சேர்த்துட்டு கலந்து விட ஆரம்பித்ததும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துக்குள்ளேயே இதெல்லாம் ஒன்றா சேர்ந்து திரண்டு நல்ல சாஃப்டாக நமக்கு வந்துடும் நல்ல கலரும் பார்த்திங்கன்னா மஞ்சள் கலரில் இருக்கும் நம்ம ஏற்கனவே ரெண்டு ஸ்பூன் நெய் விட்டுருந்தோம் அதுவே இதுக்கு போதும் எக்ஸ்ட்ராவாக இதுக்கு நெய் சேர்க்கணுன்ற அவசியம் இல்லை இதுக்கு ஃப்ளேவரே நம்ம இதில் சேர்த்துருக்க தேங்காய் தான் நம்ம இன்றைக்கி ஃப்ரெஷ்ஷான தேங்காய் சேர்த்துருக்கோம் உங்கள் கிட்டே டெசிகேட்டட் கோகோனட் இருந்தால் நீங்கள் அது கூட சேர்த்துக்கலாம் டெசிகேட்டட் கோகோனட் வீட்லேயே எப்படி செய்கிறதுன்னு நம்ம சேனலில் நான் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் தேவைப்படுறவங்க செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க இப்போ தான் சமையல் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோன்னு சொல்கிறவங்க கூட இந்த ஸ்வீட்டை தைரியமாக ட்ரை பண்ணலாம் இதுக்கு பதம்லாம் எதுவுமே தேவையில்லை எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டு ஒன்றா நம்ம கலந்து விட்டோம்னா ஒரு பத்து நிமிஷத்தில் ஸ்வீட் சூப்பராக ரெடி ஆகிடும் நல்லா சாஃப்டாக வாயில் வச்சதும் கரையும் பார்த்திங்கன்னா தெரியும் நம்ம கலந்து விட்டுகிட்டே இருந்தோம் பேனில் ஒட்டாமல் நல்லா திரண்டு வந்திருக்கு பாருங்கள் நல்லா சாஃப்டாக இருக்குது இந்த பதத்தில் நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் அப்படியும் பிகினர்ஸ்க்கு பதம் தெரியலனா கையில் கொஞ்சம் தண்ணி தொட்டுட்டு மாவை எடுத்து உருட்டி பாருங்கள் இந்த மாதிரி உருண்டு நல்லா சாஃப்டாக வரணும் இந்த பதம் வந்தாலே போதும் நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணி இதை கொஞ்சம் நேரம் ஆற விட்டுடலாம் கொஞ்சம் நேரம் ஆகிடுச்சு இப்போ கை பொறுக்கிற அளவு சூடு இருக்குது கையில் கொஞ்சமாக நெய் தடவிட்டு இதை நம்ம ஷேப் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் நான் இன்றைக்கி பேடா ஷேப் பண்ணுறதுனால கொஞ்சமாக மாவு எடுத்து இதை உருட்டிக்கிறேன் விரிசல் இல்லாமல் உருட்டிக்கோங்க கையில் வச்சு நல்லா உருட்டினீங்கன்னா விரிசல் விழாது நல்லா சாஃப்டாக வரும் உருட்டிட்டு உள்ளங்கையில் வச்சு மேலே ஒரு கை வச்சு ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி அழகாக பேடா ஷேப்பில் வந்துடும் பாருங்கள் விரிசல் எதுவுமே இல்லை சூப்பராக வந்திருக்கு இதை இப்படியே சர்வ் பண்ணலாம் இல்லை இதை இன்னும் கொஞ்சம் அழகாக்க மேலே நட்ஸ் எல்லாம் வச்சுக்கலாம் நான் வந்து இன்றைக்கி செடி வைக்க போகிறேன் அதனால் நடுவில் சின்னதாக இந்த மாதிரி பள்ளம் பண்ணிக்கோங்க அதில் செடி வச்சு நம்ம சர்வ் பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள் பார்க்கவே அட்டகாசமாக இருக்குல்ல பார்க்குறதுக்கு மட்டும் இல்லை டேஸ்ட்டும் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் நல்ல சாஃப்டாக வாயில் வச்சதும் கரையிற மாதிரி இருக்கும் இதே மாதிரி நம்ம எல்லா ஸ்வீட்டையும் ரெடி பண்ணி எடுத்துக்கலாம் வீட்டில் இருக்கிற நாலே பொருளில் பத்தே நிமிஷத்தில் ஒரு ஸ்வீட் ரெசிபி